dear students of uh, first year ba and bsc uh, for first semester <coughs> uh in poetry section uh, there are five poems uh, among the five poems the first one is stopping by the woods on a snowy evening uh this in this video i will uh, <clears throat> uh, speak to you about the poet in brief and uh, uh, read the text and explain the lines as to make you know the theme of the poem <clears throat> see stopping by the woods on a snowy evening has been a popular poem of uh, robert frost uh, <clears throat> in american uh, english literature as well it has been read all over the world uh, before we get into the text of this poem let us know something about uh, the poet robert frost uh, the poet robert frost He is an American poet. Uh, he moved to uh, New England after his father died, and he uh, graduated from a school in Lawrence. Uh, first, he worked as a bobbin boy and then as a reporter. And uh, after his marriage, he moved to Cambridge, and uh, later Frost studied his. Uh, <clears throat> after graduation uh, higher education in harvard university for 2 years uh, the very important feature of uh, robert frost writing is he is a lover of countryside life uh, that's why his poetry is filled with uh, vibrant nature and through the nature itself he tries to uh, teach philosophy to his readers <clears throat> that's why uh, robert frost has been known as the nature poet in american english literature as we identify wordsworth as the nature poet in british english literature <clears throat> and uh, especially this poem stopping by the woods on a snowy evening uh, became so popular as it was uh, uh, liked and loved by Uh, the first prime minister of india jawaharlal nehru because uh, he used to refer uh, mention uh, the last four lines of this poem in almost uh, uh, majority of the uh, speeches he delivered in uh, various countries uh, in the tenure of his prime ministership <coughs> so i think you could understand what i briefed out of uh, the life of the poet robert frost ಬಹುಶಃ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪೋಯಟ್ ಅವನು ಅಮೇರಿಕಾದ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಅವನ ತಂದೆ ಸತ್ತೋದ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಈ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಬಿನ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವನೊಬ್ಬ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಲೇಟರ್ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅವನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಇಡೀ ಪೊಯಟ್ರಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವನು ತುಂಬ ಕಂಟ್ರಿ ಸೈಡ್ ಲೈಫನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿನೇ ಅವನ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ನೇಚರ್ನ ಒಂದು ವೈಬ್ರಂಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸಿನ್ ಸೀನನ್ನು ಫಿಲ್ಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಪೋಯಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ನೇಚರನ್ನು ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದರ
ಒಂದು ಒಂದು ಫಿಲೋಸಾಫಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ತಾತ್ವಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಪೋಯಮ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಬೈ ದ ವುಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ನೋವಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಈ ಪೋಯಮ್ ಐತಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಎರ ಇದು ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪೋಯಮ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರಣ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದಂಥ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಈ ಪೋಯಮ್ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಅವರ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಷಣಗಳ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ರಂತೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಭಾಷಣದ ಎಂಡಿಗೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತ್ರೆ ಜನನೇ ಅವನನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ದ ಪೀಪಲ್ ದೆಮ್ಸಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಮೈಂಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್ ದೋಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಈ ಪೋಯಮ್ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಆದಂಥ ಪೋಯಮ್ ಆಯಿತು ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ನೌ ಗೋ ಟು ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಸೊ ಐ ಗೋ ಬೈ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಲೈನ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ನೋ ದ ಟೋಟಲ್ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಲೈನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅನೋಟೇಟ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೀಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಆಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಟು ಯು ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಹೂಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ನೋ ಹಿಸ್ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ವಿಲ್ಲೇಜ್ ದೋ ಹ್ಯೂ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಮೀ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಟು ವಾಚ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸ್ನೋ my little horse must think it queer to stop without a farmer's near between the woods and frozen lake the darkest evening of the year see whose woods these are i think i know uh, here a speaker is uh, uh, entering into the thick forest and he happens to see in a bewilderment uh, that uh, thick forest how it was dark and how it was very lovely he happens to uh, observe that thick forest and thinks that he is an outsider there and that's why he himself has that uh, uh, feeling that these woods are not his but these woods are somebody else's who is that somebody else that somebody else is a countryman that he lives and spends uh, larger part of his life amidst the nature and that's why he must be the owner of these uh, woods and uh, uh, here the speaker uh, seems to accept himself as an outsider because he has been entering into uh, the nature as an urbanite uh, here in this poem so he uh, begins with uh, this line whose woods these are i think i know his house is in the village do he 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 says that uh, mm, these woods are the woods of one who is in village who is living in country uh, side who lives in country life and uh, his woods these are but i have come here i have entered into these woods and i have been uh, uh, mm, uh, witnessing i have been uh, seeing observing this thick uh, forest he will not see me stopping here to watch his woods uh, fill up with snow but that villager uh, is unaware that uh, i an urbanite has entered into the nature and uh, uh, stopped here to observe this beautiful scene of the nature to watch his woods uh, fill up with snow it, it is a beautiful scene uh, because this nature is filled with snow and that seems to be so bright and so beautiful and so enchanting 
and that's why uh, I have entered and stood here to see this uh, uh, wood which is filled uh, up with snow, the bright snow. My little horse must think it queer. He has come on, uh, uh, he has come riding uh, the horse, he has come on uh, the horse. And the speaker uh, imagines here that this horse might think that he, this horse must think uh, it is something strange uh, because usually this rider of the horse never stops anywhere until he reaches his farmhouse. But today he stops here and uh, that might have made that horse to think uh, it should be something strange. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. He says, without a farmhouse I never stop, stopped ever before. My horse on the way, in the middle of the way. And that's why today as I stopped this horse here, this horse must think it is strange thing that I have stopped here without there any farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest tuning of the year. And here it is the place where there is a way on one side there is thick forest and another side there is a lake with uh, flowing water with the stream uh, of water. Uh, this is the place, uh, so beautiful place on, on the way. At one side there is lake and on the other side there is thick forest and there he has stood and uh, he gets down from the back of the horse and uh, uh, looks at that beautiful nature that is filled up with uh, bright snow. So I think you could understand what I explained. Let me explain these lines in Kannada. Ilobba speaker ee poem nalli obba dhani aitala a speaker ee poem nalli on kudre mel bartane avanu ee kudre mel bandu a thick forest nolage entry aagtane aadaga a beautiful ada forest nu nodi avanu andkantane yenanta yen idu sundaravada prakrutiya thana ee prakrutiya thana yaardidu anta ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ತಾನೆ ಇದು ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾರ್ದಿದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಟೂ ವೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೂ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೇಚರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸೊ ಈ ತ ಇದು ಯಾರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದಿರ್ಬೋದು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ his house is i think i know avunu yaro anta nane gottu yaro andre nane ansutte i think i know his house is in the village though avun mane ille suttumutlu hattradaga ondu halli agaiti anta andre idu yarad yardanga idu sundaravada prakrutiya thana andre obba halligana sundaravada prakrutiya thana yake andre ನಾವು ಈಗ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಡೋ ಮಹಾ ತಾಯಿನು ಆ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಿನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ದೂರ ದೂರ ಆಗ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲೇ ಇರಕ್ ಬಯಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ತಾಣ ಅವನ್ದಲ್ದೆ ಇನ್ಯಾರ್ದಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾನೆ he will not see me stopping here nan il ban nitkandini papa avunige avana prakrutiya thanada madhya avana thai prakrutiya madilalli bandu nan nintudane annadu avunige gotte illa yak nan ninte to watch his woods fill up with snow ee avana ee prakrutiyanna ee sundaravada prakruti thanavanna nodak ninte yak gotta ee sundaravada prakruti thanadalli bright aadanta snow prakrutiya mele beelta beelta ella elegala mele cover aagi idi prakruti thana sundaravada picture tara sundaravada bright aadanta ondu glassy kind of picture 
ಆಗಿ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಐತಿ ಈ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಸವಿಲಾರದೆ ಹೋಗೋಕೆ ನನ್ನ ಕೈಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಮೈ ಲಿಟ್ಲ್ ಹಾರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಕ್ವಿಯರ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ವಿದೌಟ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ನಿಯರ್ ನನ್ನ ಕುದುರೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸ್ತಾ ಐತಿ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಬರುವವರೆಗೆ ನಾನು ಕುದುರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾವಲ್ಲ ಕುದುರೆಯ ಬೆನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದವಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಆದ್ರೂ ನಾನು ಈ ಕುದುರೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹಂಗ ಕುದುರೆಗೆ ಅನಿಸ್ತತಿ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಈ ಯಜಮಾನ ನನ್ನನ್ನ ಹೀಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದಾನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದಾನ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಬಂತೇನೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೋಸನ್ ಲೇಕ್ ದ ಡಾರ್ಕೆಸ್ಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿರೋದೇನೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಫ್ರೋಸನ್ ಲೇಕ್ ಇವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಹಾದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಥಿಕ್ಕೆಸ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟಿನ ಆ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ರೈಟ್ ಆದಂಥ ಸ್ನೋ ಬಂದ್ ಬಂದು ಬಂದ್ ಬಂದು ಬಿದ್ದು ತುಂಬ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ ಇದೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಲಾಸಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಇವನಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಐತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಹಾದಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸುಂದರವಾದ ನೀರಿನ ಜರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸರೋವರವಿದೆ ಸೊ ಸರೋವರದತ್ತ ನೋಡಲು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾದಂಥ ತಾಣ ಅಷ್ಟೇ ಸಂತಸಮಯವಾದಂಥ ತಾಣ ಇನ್ನು ಈ ಫಾರೆಸ್ಟಿನ ಕಡೆ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾದಂಥ ತಾಣ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವನು ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದ ದ ಡಾರ್ಕೆಸ್ಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಈಗ ತಾನೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಐತಿ ಹೊತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಳುಗಿಲ್ಲ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಐತಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಥಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇವನು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕೆಸ್ಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಐತಿ ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್ ದಟ್ ಕಂಟೇಸ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಸಿ he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake who the horse gives a signal to his owner to his master uh, by uh, shaking the bell uh, by shaking the bells that are tied to his neck he gives his harness bells a shake that horse uh gives a signal to his master by shaking the bells that are tied to its neck to ask if there is some mistake see to ask him why did you stop me here is there any mistake as if the horse itself is asking its master that horse shakes its uh, harness bells uh uh as a question to his, its master what is the mistake here that you stop me though there is no farmhouse near the only other sound is the sweep see one sound he uh, heard that is the harness bells of the horse and another sound that he hears the only other sound is the sweep of easy wind and downy flake the other sound he listens to the other sound he hears is that there uh, the other sound is the sweep sweep of easy wind sweep of easy wind it means there is a very soft wind uh, moving there is a movement of a very soft wind and that is carrying some fallen leaves and those leaves moving with the wind are making a, a, a very soft sound and and that sound he listens to and another downy flake as the snow falls uh, it touches uh, the the every leaf of uh, the tree or blade of grass or every uh, uh, element of nature it touches with a very mild sound and that sound also he hears 
of easy wind and downy flake so the last four lines see uh, those are the famous lines because uh, those were mentioned uh, for many times by the first prime minister of india jawaharlal nehru uh, whenever he used to end up his speeches in many of the countries that i uh, just uh, a <clears throat> few minutes back i told you if he uh, didn't remember to speak out those lines by the end of his speech even uh, the people uh, used to remind him uh, that to speak out those beautiful lines and those lines are uh, here you see the woods are lovely dark and deep but i have promises to keep and miles to go before i sleep and miles to go before i sleep these woods are lovely dark and deep see after all uh, this observation uh, he enjoyed being there uh, between uh, the frozen lake and uh, the thickest forest in the darkest evening of the year he feels very very sorry to leave that place as early as possible but uh, it's impossible for him to remain there for um ever uh, he couldn't uh, uh, linger there he couldn't stay there for um, some more time because the woods are lovely dark and deep just because these woods are so lovely the woods are very thick the woods are very deep and this is the treasure of nature uh, he couldn't feel like going away from this treasure of nature but he couldn't stop there forever because he has his own responsibilities in his life to carry on he has his own responsibilities in his life to carry on he is the owner of a firm he is a husband he is a father and he is the son to his parents and he has to bear his responsibilities as to look after all of them as to look after his responsibility and that's why he couldn't stop there forever and so while he has to leave that place he feels very sorry for that and that's why he says but i have promises to keep i have some responsibilities of my life that uh, have to be carried out by me and that's why i cannot stop here forever i should move uh, away from here but i have promises to keep and miles to go before i sleep before i reach my last uh day of my life before i uh, reach the last breath of my life i have to do so many things uh, i have promises to keep i have to do so many things and miles to go before i sleep before i reach my last breath before i reach my uh, death before i uh, reach my the last minute of my life i have so many things to be done i have so many things to do and that's why and miles to go before i sleep and miles to go before i sleep andre nanu saguvudide mailugala taana inno nanu saguvudide mailugala taana anta heli poem mugustane ee last few lines na nanu kannada dali explain maartene he gives his harness bells a shake avanu hoge nenisidaga kudre ಅಂದ್ಕಳುತ್ತಂತೆ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ನನ್ನ ನನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ನನ್ನ ಯಜಮಾನ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಇವನು ಯಾವತ್ತು ಹಿಂಗಲ್ಲ ನಿಲ್ಸೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಇವತ್ತ್ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಸಿದ ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಥರ ಆ ಕುದುರೆ ತನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಅಲುಗಾಡಿಸ್ತಂತೆ ತನ್ನ ಯಜಮಾನನನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ದೆ ಏನ್ ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕು ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ದೆ ಅಂತ ಅವನು ಕೇಳಕ ಅದು ತನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಗೆಜ್ಜೆನ ಅಲ್ಗಾಡಿಸ್ತಂತೆ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಅದರ್ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ವೀಪ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಎ ವಿಂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಎ ಫ್ಲೇಕ್ ಆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಯಾವುದು ಕುದುರೆ ತನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಅಲ್ಗಾಡಿಸಿದ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಸೌಂಡ್ ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನಾದ ಒಂದು ಸೌಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಳಿಗಾಳಿ ತಂಗಾಳಿ ಸುಳಿಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಿತ್ತು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಂಥ ಸುಳಿಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು 
ಆ ಸುಳಿಗಾಳಿಗೆ ಉದುರಿ ಬಿದ್ದ ಎಲೆಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಆವಾಗ ಅವು ಒಣಗಿರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅವು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಆದಂಥ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಆ ಸೌಂಡ್ ಇವನಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗಿಡ ಮರದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ನೋದ ಫ್ಲೇಕ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಸ್ನೋ ಬಂದು ಬಂದು ಆ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳಂಥ ಪಟ ಪಟ ಸೌಂಡು ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಂಥ ಸೌಂಡು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವ ಸೌಂಡು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ತಾಣನ ಅವನು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವುಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲವ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಪ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದಮ್ ಇನ್ ಟು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ದೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದಮ್ ಇನ್ ಟು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವುಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲವ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಪ್ ಈ ಇಡೀ ಸುಂದರವಾದ ಈ ತಾಣ ಐತಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಮಡಿಲು ಎಷ್ಟು ಲವ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಥಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಹಂಗಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಐ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ರಿಮೇನ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯಿಂದ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಈ ನಗರೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಬನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫಿನ ಬಲೆಗೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂದೇ ಆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿದ್ದು ಬಟ್ ಐ ಹವ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂದೇ ಆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಏನು ನನ್ನ ಮನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಐತಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದಲ್ಲ ಯಾರು ಈ ವಿಲೇಜರ್ ಅವನು ಇರ್ಬೋದು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯವಂತ ಅವನು ಅವನು ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬಟ್ ಐ ಹವ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬಹಳ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅವನು ಇಳುವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಂಥ ಸುಂದರವಾದ ತಾಣದಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಸಾಗುವುದಿದೆ ಮೈಲುಗಳ ತಾಣ ಬಟ್ ಐ ಹವ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಸ್ಲೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಸ್ಲೀಪ್ ನಾನು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನಾನು ಸಾಗುವುದಿದೆ ಮೈಲುಗಳ ತಾಣ ನಾನು ಇನ್ನೂ ದೂರ 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 ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದೈತಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಬದುಕು ಇನ್ನು ಭಾಳ ದೂರ ಐತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಮೈಲುಗಳೈತಿ ನಾನು ಸಾಗಬೇಕಾಗೈತಿ ಸಾಗಬೇಕಾಗೈತಿ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತರ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಅರ್ಬನ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಳಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ ಈಗ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರಕ್ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗಕ್ಕಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಬಿಫೋರ್ ಎ ಸ್ಲೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಬಿಫೋರ್ ಎ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪೋಯಮ್ 